我亲手杀掉了我最爱的女人，可她知道死前还在试图唤醒我，而我此刻已是末日后的怪物领主，被杀死后重生到末日前变回人类，但每天只能靠吃怪物来维持生存。上一世有些人类体内出现了怪物基因，一旦觉醒就会异变为失去意识的怪物，而我上一世变为怪物后不停变强，成为他们领主，成为了毁灭世界的帮凶。正当我准备重拳砸下时，一个少女出现挡在我身前，冲我大声喊：“心存，快起来！”我慢慢想起心存好像就是自己的名字，随后她用一道闪电劈向我头顶，我脑海忽然清醒，想起她是一个。不管我变成什么样子，都不离不弃的傻。尽管我变成了怪物，他仍一直不放弃，试图唤醒我。可我意识又变得模糊起来，出拳朝他攻去。可他却非常自信的没有躲闪。就当他以为我恢复意识的时候，我已经坚持不住，脑海彻底被怪物意识所侵占，对着他胸前重重的打出一拳，亲手毁掉了他的生命。他直到死前都企图将我唤醒，而我也正因为他的死，彻底的恢复意识。可这一切都已经晚了，周围的怪物马上一拥而上，我一挥手就将他们打成肉泥。旁边的领主马上察觉到这里的情况，一瞬之间就来到了我的头顶。本来我已一敌三，丝毫不惧，直到天空中出。出现个满身触手的怪物，他们瞬间又恢复战力，直至将我耗死。要是我能早点苏醒，该多好！我大喊一声，再次醒来，自己本应该被怪物撕碎了，怎么会出现在这里？身旁还有一个塑料袋。从小票上得知，现在是二零二五年的六月十五日，也就是基因检测的前一天，而自己也是在明天得知自己是怪物基因，从此被注入定位器，被人歧视。没想到上天居然给自己一次重生的机会。突然想起上一世的今天，自己被小姐姐带来开房，手机此时收到消息提示，原来是至于发来的消息。这熟悉的头像和表情包让自己清。亲切无比，暗自发誓这一世一定要保护好他，而且这一次自己要彻底控制怪物基因，要做好完全准备才能让基因觉醒。突然心脏猛烈跳动起来，我应该一年后才会异变的，这是怎么回事？异变诱因是情绪突破界限，肯定是刚重生的那一刻情绪太过激动。小姐姐听到动静从浴室走出，虽然没办法让基因沉睡过去，但是可以压制他们，让别人看不出来。还有一点时间，先把情债解决一下。我不仅拒绝了面前的小姐姐，还同时拒绝了门外的六个大美妞，他们可是好不容易才等到我成年，又怎么会就此善罢甘休？无奈我只能。逃离这里。上一世在得知自己有怪物基因后，他们跑得比自己快多了。除了至于一人愿意接近自己，这一世他还在这里等我。这次绝不会让他白等。他此刻心想，我不会要当街耍流氓吧？这时候心脏又一次猛烈跳动，体内的怪物基因快要饿疯了，得先把他们安抚好。于是便转身去寻找异变者。据统计，大概有百分之五的人携带怪物基因，如果没有道德的约束，所有携带者会被全部杀死。这时我我闻到了大量食物的味道，看来前面商场里发生了异变事件。我本是末日后统领怪物的领主，却失手将自己最爱的女人杀死，被她唤醒人类意识后，被其他领主发现，随后就被一拥而上围殴致死。再次醒来，发现来到了末日之前，本该一年后才变异的自己，却提前获得怪物。这一世自己要彻底的控制怪物基因，虽然自己可以压制基因不被别人发现，但长此以往还需要进食。刚好碰见商场出现了异变事件，怪物追着个人朝我跑来，这人抬头发现了我站在前面，就一把将我推向怪物，可怪物就跟没看到我似的从身旁跳过。看来他们已经把自己当做同伴了，这样一来自己觅食就更加轻松了。刚才那个男人满脸震惊，为什么怪物不吃我？而人类社会之所以可以稳定下去，是因为由超凡者成立了专门清除怪物的清除局。这种程度的灾难一定会诞生二阶怪物。凌迟是个天才，他一人在里。里面应该不会有问题。商场内传来剧烈的打斗动静，他们口中的凌迟为了保护小孩被吃掉一条手臂，怪物们不给他喘息的机会，又蜂拥而上。只听他张口淡淡的说声舔，无数道剑气就将冲上前的怪物切成碎块。那只二阶怪物瞅准时机，伸手向前。我突然出现一记标准的庐山升龙霸打在怪物下了。凌迟心想，这是谁比我还装逼？但来人居然能赤手空拳将二阶怪物击退，这是哪来的野生超凡者？也没见他用能力，究竟是什么让他有这么强的力量？我只是转身淡淡的让他出去，可是他却想去解决剩下。的怪物，我一个箭步朝他冲去，并说了句对不起。自己进食的时候可不喜欢有人围观，一个大逼兜就甩他脸上，直接将他打晕在地。突然天花板上破了个大洞，一只怪物以为我要抢他食物，同被迫。呼吸，我一个转身将力量凝聚在左手，下一刻瞬间变异膨胀几倍。要搞清楚你们才是我的食物。怪物惊讶，我手上怎么会有领主火焰？说出来你可能不信，我曾做过怪物领主对付你们，经验非常丰富。难道要吃我？我们可是同族，我们都是王的力量。以这个叛徒想夺取王的力量，听他们说口中的王，应该就是上一世抹杀自己的罪魁祸首。这一世我决定不仅要吃尽你们这些怪物，还要将你们的王一起吃掉。商场外的清除局发现这些怪物似乎变弱，他们变得不像之前那样会合作，因为有高阶怪物在，低级怪物会表现出合。做倾向，看来凌迟已经将里面的二阶怪物解决了。随后，他们便冲进商场里面，看到了断臂的凌迟和三个小孩，立马上前查看他的伤势，并且夸他牛逼。凌迟却说这一切不是他自己做的。有个傻叉打倒二阶怪物后，将我磕晕了。等我醒来，隐约看到他在吃怪物，而且他的左手释放着蓝色火焰。之前确实出现过怪物吃怪物，但是他肯定也会连你一起吃掉。颁布
丧生，至于脸上也因此留下永久创伤。现在是十一点半，距离三点半还有四小时，可这个路灯不是应该四小时后灭的吗？怎么提前了？我亲手杀掉了最爱的女人，因为现在的我是末日后怪物领主，而她直至死前都试图将我唤醒。也正因为她的死，让我恢复了残存的意识，可很快就被其他领主察觉，他们一拥而上将我围殴致死。再次醒来，发现重生到末日之前，上一世领主级能量被我压制在了左手，但每天需要进食怪物来维持生命。今天吃完怪物，让自己升级到二阶后，走到熟悉的小区楼下。上一世因为置于超凡基因苏醒失控导致爆炸，给他脸上留下难以磨灭的伤痕。可这一切应该发生在四小时后怎么提前了？而至于在房间内也察觉到了异样，身体内的电能控制不住的外界，只能保持现在的姿势不动。可周围的电流源源不断的进入他的身体，而他这个时候已经到达了忍耐极限。就在他万念俱灰之时，我从他家十六楼的窗户外跳了进来，没时间解释了，你要相信我，他现在也别无他法。我健步上前抓住了他的胳膊，他发现我手臂不仅是黑的，还能吸收自己的电能。如果在这里觉醒失控的话，整栋楼。都会毁灭。我拎着他走出窗外，将他扔向了天台。到半空正要下坠时，我紧跟其后将他抱住。但是自己和天台还有段距离，正好试试升到二阶觉醒的技能触笔。只见掌心中伸出一根触手，将我拉向天台。我让他不必忍耐，朝天上释放电力。紧接着，无穷的电能从体内冲向天空。我也松了口气，总算来得及时，不会再像上一世那样炸毁整栋楼和他自己的父母。释放完后，他马上问我手臂是怎么回事。我一变成了怪物。不过幸运的是，我能把他们控制在左手。听到这里的他已经开始哽咽，说我不应该告诉任何人，要是被发现了。会被清除局杀掉的。上一世就算自己成为怪物领主，他都不离不弃。这个世界唯独你能让我无条件信任。随后我们便对着天上流星许愿，凑近一看，不是流星，而是无人机。很快，基因研究院的人来到了天台，我们也解释了一下事情经过。老者说我们处理的非常妥当，没有伤及他人，然后就准备测试一下我们的超凡基因。至于的血滴入世纪后呈现出金色光芒，一瞬之间就照亮了天台。老者惊呼：“这恐怕会破纪录。”而自己是怪物基因，怎么可能检查出东西来？可他却检测出从未见过这么微弱的超凡基因。突然想起来。那只怪物吃掉了超凡者的手臂，而自己又把那只怪物吃掉了。七个姐姐都想和我过夜，但我却果断拒绝他们，因为我本是末日后的怪物领主，失手杀死最爱的女人后才恢复意识，却被其他领主发现，将我围殴致死。再次醒来，以重生到末日前变为人类，而且可以将上一世领主级能力压制在左手。这一世为了补偿之余，先带他来天台觉醒超凡能力。超能研究院的人被异象吸引过来，发现之余身体内有着百分之九十五的超凡基因，而我却被检测出只有百分之一。突然想起吃掉的那只怪物刚好吃过一个超。凡。反者的手臂，看来是因为自己半人半怪物的身体吞噬了超凡基因。医生姐姐心想，这么少的基因却有这么强的身体，真的好想摸摸看。既然有了超凡基因，就能入学超凡学院，比上一世查出怪物基因被人监视好太多。随后，医生姐姐就热情的要帮我去申请入学资格。开门看到一群人讨论，说出现了个破纪录的超凡基因，都赶着去看看世界第一是什么样子。上一世沉浸在自己百分之九十九怪物基因中绝望，根本没留意至于的基因测试造成的轰动。测试是外面的人已是人山人海，里面的至于已经可以免疫五百。伏的工业用电，也就是说，如果他能无差别释放五百伏电压，那百分之九十的一级超凡者连靠近他都做不到。几年前那个百分之八十九的天才承受极限是八百伏，那他应该一千伏差不多了。随着测试室内的电压不断升高，但他仍然很轻松，很快就来到了一千伏，惊呆了众人。但令人没想到的是，电压还在继续往上升。到两千伏的时候，测试员都不敢再加了。但至于却说身体没有感到不适，这也太夸张了吧？刚觉醒就能承受两千伏，直到三千伏的时候他才喊停，并不是他自己坚持不动，而是之前觉醒时候的电能就没。释放干净，再吸下去怕会失控毁掉这里。测试员记录了一下，最少三千伏测不出上限。我准备进去，被拦在门外后，身后走来两个西装革履的人，原来是凡夫院长和他侄子想来帮志于释放点电。志于提醒他不要靠近自己会被电伤的，他说自己的火可以抵挡这些雷电，还可以帮你释放掉一些电量。然后就开始装逼说自己是凡家三少爷，拥有百分之九十的超凡基因，想和志于交个朋友。这小子那点心思装的跟谁看不出来似的。至于用手还有电不方便握手，拒绝了他。那我也就直说了，我们开学后会有分组小组的成。成绩决定了资源的多少，我希望打造一个最强的队伍去争夺资源。至于同学，我现在希望你能加入我的队伍。至于先是谢过他的邀请，然后看向我说自己已经有队伍。小白脸却说我基因低出了新纪录，组队的话肯定会被拖累。但至于像没听见似的跑过来和我搭话，院长看着挺尴尬，就把小白脸喊走。回去后就说这个超级天才自己必须替家族把他拿下。凡夫院长也命人将我的资料都查出来，他想直接越过院长，将我这个历史最低给淘汰掉，从而让小白脸更好的接近治愈。我亲手杀死了我最爱的女人。可他直到死前都试图唤醒我，但此刻我已是末日后的怪物领主，也正因为他的死才恢复了我的意识。可其他的领主很快就察觉到了异常，随后便一拥而上将我围攻致死。再次醒来，发现重生到了末日之前，不仅可以将上一世领主级能力压制在左手，还能通过吞噬怪物来进化升级。有个
生姐姐这时候表情凝重的走了进来，我看她脸色不对，便问出什么事情。原来她帮我去提交的入学申请被驳回了，说是我超凡基因只有百分之一，跟普通人无异。可不是说只要有超凡基因就能入学吗？护士姐姐由于之前被我美貌所吸引，决定再去提交申请，还说要为我打抱不平。我心想，实在不行，暴露自己百分之九十九的怪物基因也能入学。超能学院有一切资源，想变强就必须去。就在这时，护士姐姐口袋中的手机响了，上面说考虑到我确实有超凡基因，决定给我个机会。而当小白脸得知这个消息后，很是恼火。没想到居然给了我参加最后试炼的机会，这是给那些一年还没觉醒的低等生准备的。一个连学都没入的人参加个什么劲？蛾子在作妖，终究是蛾子。这时他叔叔樊副院长从身后走来，最后试炼是院长秦彻搞的。他在警告我不要越界破坏他的规则。这样一来，那小子通过了就狠狠打我脸，没通过也维护了他正院长的权威。我们绝对不能让他通过，不然樊家和叔叔您的脸面尽失。他这次是不会成功的。百分之一的超凡基因飞不进我们的世界，我也不会让他有机会飞进来。画面来到最后试炼的场地，一个工作人员的手。机掉到了地上，他捡起来，激动地看着手机余额上的一百万美金，哪怕是因此丢了工作也值得。随后，他对一个眼镜男说：“调查过我们，没任何背景。原来是樊家为了不让我入学，买通工作人员，让他们在试炼时做手脚，确保我不会脱。”五天后，到了最后试炼的日子，他通过监控看到马上就要断气的我，心想：“这孩子是来参加试炼的吗？”这个样子，面对怪物只有死路一条。而我此时已经快饿得不省人事，之前吃的怪物积攒的能量几乎消耗殆尽，现在好想把这些未觉醒超凡基因的人痛痛吃光。我亲手杀死了我最爱的女人。可他直至死前都试图唤醒我，但此刻我已是末日后的怪物领主，也正因为他的死才恢复了我的意识。可其他的领主很快就察觉到了异常，随后便一拥而上将我围攻致死。再次醒来，发现重生到了末日之前，不仅可以将上一世领主级能力压制在左手，还能通过吞噬怪物来进化升级。想要快速提升，就要入学超能学院。但樊家叔侄为了接近至于打算将我除掉，于是他们便花重金买通试炼工作人员。试炼一共三小时三场，生死搏斗，但只有三张续读卡。他还特别强调了今天多加了一个人。并且说我是破例被允许参赛的，这就意味着他们会多一个竞争对手。众人都暗自决定要先将我铲除。我此刻已经好几天没有吃怪物，现在是努力克制自己，不要吃掉它们。工作人员带我来到试炼室时，我就看出端倪。不管是刚才那番阴阳怪气的话，还是栏杆上涂着特别吸引怪物的高阶超凡者精血，都指向了一点，就是这个人在故意针对自己。他也不藏了，告诉我得罪了樊家就要尝到教训，走时还故意将我防护门上的锁打开，这样到时候怪物就能毫无阻拦地冲进来，然后将我撕成碎片，成为一道美味佳肴。他又伸。手指了指我的身后，从那扇门逃出去就安全了，同时也就意味着放弃了试炼。上面只是要你试炼失败，没必要搞出人命。他要走之时，我却将他叫住，再敢逼逼，三天之内杀了你，骨灰都给你了。我倒要看看你小子能撑几秒。随后他便回到了监控室，可眼镜男打赌我会第几秒开门逃跑。随着试炼的开始，头顶上的门缓缓打开，露出三幅狰狞的面容。而怪物一起落下的还有三张续读卡。正当两人得意洋洋准备看我笑话的时候，我却一脚将防护门给踹开，走了出去。两人都以为我被吓傻不要命了。怪物下来。后第一时间冲着我的方向袭来，我正准备饱餐一顿的时候，他们却绕开我冲向身后，这才想起自己体内的怪物基因被他们当做同胞了。眼镜男以为是怪物被门上的超凡者精血所吸引，眼看我已经捡起一张续读卡，眼镜男却露出了奸诈的笑容，因为这些人中有一个人昨天已经觉醒了基因，而且还是非常特殊的精神系超凡力量。这人突然就从身后想抢夺我的卡片，同时朝我释放精神攻击。我上一世可是统领万千怪物的领主，王者的威压不自觉的便释放了出来，直接吓得他尿不湿都尿湿了。超人想用。精神力将我瞪死，却反被我的灵魂力量所反噬。只因我本是末世后万千怪物的同伙，重生到末世前保留了 99% 的基因在左手，并且还可以通过吞噬怪物来进阶。所以王者的威压不自觉的就释放出来，将他震伤。又凭你这点实力也敢来营救 GG 宝？身后的怪物很快便发现了这边的异常，眨眼之间就朝他冲了过去。我身上有怪物基因，会被他们当做同胞，不被攻击。可现在的我已经好几天没进食了，准备悄悄的不被发现，吃上一小口。只见我左手手心中探出一只触手，很容易就穿透了怪物坚硬的皮肤。紧接着就开始吞噬他的血肉，饿了好几天，终于吸收到了怪物基因，真的是感谢我的同胞们。怪物感觉不对，一掌朝我拍下，没想到这次的怪物居然学会反击了。我只不过是在吃你们，这就不把我当同胞了吗？工作人员看监控，以为我马上就要被撕碎，我又抬手用触手咬了口怪物的脖子。被吓尿的小卡拉米骂我傻子，要击打怪物头，但下一刻就被惊得说不出话。他感觉我强的不像个人，竟然能在两只怪物的猛攻下轻松游走，一切的动作就像身体本能一样。这样危险的情况下，还能不断攻击怪物的弱点，经验丰富。的就好似与怪物常年作战一样，我感觉吃的差不多了，直接将面前这只手撕两半，迅速转身又将另一只也撕成两半。小卡拉米心想，我一定杀死过很多怪物精神才会这般强大。被买通的工作人员看我没事，开始着急了。身旁的眼镜男又露出了奸诈的笑容。很快，其他人把我围在了中间，都以我走后
。小卡拉米可是看到过我出手，急忙提醒他们不要招惹我。你身为我们中最强的，居然被吓成这样，真是丢人！说罢，他们就打算合力围攻我，并让光头拦住外围的怪物。光头看着眼前的怪物，没有丝毫的畏惧，因为他感觉我这个走后门进来的都可以，那就证明这些怪物一定被做了手脚，指不定就是恶虚托的弱鸡，想把他直接徒手硬接怪物的这一掌。可怪物的手掌拍下去，就像没受到任何阻力，给他吃了最爱吃的大嘴巴子，瞬息之间就被拍飞了十几米远。领头的一人大骂光头蠢货，他认为只有我杀死的那两只有猫腻，我也不多说废话，一个箭步就挥拳朝他冲去，心想完蛋了。用错手的打人应该用右手，左手会直接把他送走的。我本是末日后的怪物统领，被世界之主杀死重生后变回人类，所幸上一世怪物基因被我压制在了左手，而今天打人时突然想起用左手会把他送走，因为现在我的左手已经完全一脸。上次吞噬了二阶怪物后，已经突破到二阶，力量至少是正常人的二十倍半，哪怕现在自己不处于怪物化状态，也有一阶怪物的力量。这一拳估计能把他脑浆子打出来，试炼打死人可不好，我赶忙收力，可随着自己轻轻一拳砸下，对方直接倒地不起，不知生死。看来还是太小看自己了，急忙跑过来看他没死，这才松口气，抬头问围攻自己的这些人还要继续吗？领头这人看自己手下被怪物追着厮杀，他放下了面子求我帮忙，并且承诺事后给我五万元作为报酬，我也就勉为其难的答应了。我又转身得意的看向摄像头，陷害我的工作人员看我一人把这么多人打疯了，就打算向试炼场地投放更高阶怪物来增加压力，但又感觉我马上就要觉醒，这些怪物只会刺激我，从而更快的觉醒。眼镜男暗自下定决心后，就让细狗去破坏掉电力系统，这样的话关怪物的电网就会。失效，他们很快就会破坏掉牢笼冲出，投放口又因为断电关闭不上，整个试炼场地的怪物都会进入大厅，断电也会导致放弃按钮失效，所有人都会被怪物吃掉。细狗表示，这要是被抓住，可是要判死刑的。可给我们发委托的可是凡家后果，我想你是知道的。而且你放心，我会保证你的安全，还会给你一千万送你离开这个城市。在威逼利诱之下，细狗选择了妥协。画面来到试炼场内，我很轻松的就解决完剩下的怪物。他们不敢想我经历了什么才会对怪物这么了解。兄弟，你放心，答应你的五万一分不少会给你，钱不够我让我。我妹和我一起打工还你，他妹妹就从身后给他吃了最爱吃的大嘴巴子。正当他们准备离去的时候，我突然冲着他们大喊危险，因为他们头顶上方出现了一头巨领头男子抬头一看，急忙将身前两人给推开，但自己却一命呜呼。常理来说，不可能这么快就投放第二波怪物的，而且这些高阶怪物不应该出现在这种低级试炼场。为了不让我通过试炼，他们真的是不择手段。我本是末日后的怪物领主，虽然重生成人类后左手保留了基因，但每天需要进食怪物来维持理智。饿了三天的我准备参加试炼，加入超能学院。可工作人员早已被凡家买通，想要置我于死地。违规释放高阶魔兽，造成学院伤亡。大卡拉米眼看情况不妙，赶忙将妹妹推走，自己却被踩在脚下。小卡拉米赶忙想拉着妹妹逃跑，看她不为所动，只好自己先溜。怪物将大卡拉米提到嘴边，准备进食。妹妹用肉体直接冲上前攻击怪物，他们的皮肤用子弹都打不穿，更何况一个小女孩，看救不了自己的哥哥，便准备与他一起赴死。这时，他的身影突然变得模糊起来，我看不下了，一把将他从怪物中间拉出。要死也是和我这个帅哥一起死才对，可他却还执意。救他哥哥，无奈自己只好答应将他哥哥救出来，并转手将他扔给了正在逃跑的中卡拉咪。那些怪物如果吃掉大卡拉咪，就会进化成二阶。这样的话，想吃他们会变得很麻烦。想到我便一个箭步冲到怪物面前。女孩看我一人冲进三个怪物之间，不禁呆住。可我身上有怪物基因，他们已经把我当做同胞了，并没有对我产生敌意。那只好我主动出手抢他们的食物，然后将大卡拉咪扔出包围。剧烈的疼痛也让他从昏迷中苏醒过来。他没想到我居然将他救下，自己却深陷重围。女孩看哥哥得救，马上飞奔过来。这种大恩大德妹妹，你。应该以身相许。女孩听后直接给了大卡拉咪一个小逼斗。不过此时大卡拉咪已经看出这次试炼不正常，也顾不得抢去毒卡了，带上妹妹就准备弃权离场。他们便搀扶着回到了防护门。而这边怪物看我抢了他们食物，便开始攻击。一只这样的一阶怪物只能扛饿一天，要是在自己动用领主之言的情况下，十秒就能消耗掉他们一只的能量。自己想要进化到三阶，大概还得吃一百只这样的怪物。现在能做的就只有不停的杀戮进食。听到头顶有动静，抬头看去，投放怪物的门又被打开，而大卡拉咪们也走到了弃权按钮。旁边准备离开，可当他不管怎么按，安全门都纹丝不动，这才反应过来是有人动了手脚，整个试炼场停电了。看到妹妹浑身发抖的看着试炼场内，转身看到场内众人还在争夺续毒卡，丝毫没有察觉头顶上大批怪物正在落下。我本是万千怪物的统领，从生成人类后保留了上一世基因，于是便隐藏在超凡者之中，通过不断进食怪物来升阶进化。为了获得更好的资源，选择参加试炼，加入超能学院。而背后的工作人员早已被买通，想置我于死地，以至于不顾其他人的生死，释放全部高阶怪物。而众人还在为了续毒症拼个你死我活，丝毫没有感觉到危险正在悄悄降临。正当他暗自得意之时，抬头看到自己的同伴被怪物砸在地上摩擦，再看周围其他人已经被分而食之，他到死前都不明白。
明白为何小小的试炼会出现这么多高阶怪。刚切断电源的工作人员站在投放口目睹眼前的一切，心想要不是因为我太强，自己就不用冒着被判死刑的风险把三十三只怪物全放下去。这时我也发现了他抬头冲他笑了笑，笑什么笑？我现在在最安全的地方，而你就等着被这些怪物吃掉吧。我见状直接扯下一条怪物手臂朝他扔了过去，到他脸前时刚好绕过他的脑袋，看我没有扔中，他又开始无情嘲讽。下一秒手臂像回旋镖似的返回来击中他脖子，巨大的推力将他从投放口推了下来。怪物们看有食物纷纷围了过来，看我还在游刃有余的击杀怪物，便让我救他。怪物太多，我连别人都救不过来，怎么救你？没把怪物推向你就不错了。哎呀，不好意思，手滑了一下，推过去了。不过三秒他就被啃食殆尽。吃完他后，怪物也成功进阶，身后长出触手，转身对着我的方向闻了闻，瞬间就召集其他怪物将矛头指向我，而且他们嘴里面不停的喊着叛徒。果然二阶的怪物就不傻了，能闻出我曾吃过其他怪物。眼镜男看我在这种情况能将李工杀死，樊家的任务果然没那么好完成，但也到此为止了。三十几个吃了试炼者进化后的怪物，就算三星超凡者也不可能有生还机会。随着他手部发力，支撑大门的柱子全部碎裂，沉重的大门瞬间关上。随后他来到了控制中心，一杯冷水将这里的工作人员泼醒，假装不知道的问他们为什么试炼场断电了。工作人员解释说是李工将自己打晕破坏了电路，眼镜男便让他赶快修复，否则所有的大门都打不开。工作人员告诉他最快也要半小时。得到这个消息后，他微微一笑。另一个工作人员说：“万一李工把怪物都投放下去。”我们应该马上通知清除者总部暴力打开大门。眼镜男便以高额的损失费拒绝了他的提议，并让他们抓紧修复电力。他心想，等半个小时后，试炼场包括我在内，绝对都已成为怪物府中的食物。我本是统领万千怪物的王，从生成人类后保留了上一世的基因，于是便隐藏在超凡者之中，通过不断进食怪物来升阶进化。为了获得更好的资源，选择参加试炼，加入超能学院。而背后的工作人员早已被买通，想置我于死地，以至于不顾其他人的生死，强制断电释放怪物。而现在监控被切断，所有出口被关。这样自己就可以肆无忌惮的变身了。说罢，我的左手就胀大了三倍，并且通体漆黑。随后上面燃烧起蓝色火焰，这些个怪物在蓝色火焰面前毫无还手之力，因为这可是领主级别的怪物才有的领主之眼。我也大口大口的吞噬起他们，但马上感觉吸收的能量超出了预计，一定是怪物先前吃了很多超凡基因的试炼者。我就算是间接的吃掉了超凡基因，不管是怪物基因还是超凡基因，都是人的基因，只要能让自己变强，再难啃也得啃。但马上由于摄入的能量太多，左手又开始变。根据我上辈子怪物领主的。经验，三阶进化首先进化的就是大脑，每一只怪物都是联网的。我进化到三阶的话，就能操控所有三阶以下的怪物。但我又马上意识到情况不妙，必须马上断开怪物网络。我能探索他们，也就意味着高阶怪物也能探索到。虽然强行中断了怪物网络，但一切还是太迟了。而这边我刚救下的试炼者看我受伤，便想抢夺去毒症。大卡拉咪本想阻止他们，却被一把推开。先前被怪物打成重伤的他根本不是对手。这群人马上就上前将我围在中间。大卡拉咪本还想上前阻挡，却被后面的中卡拉咪叫住。他是唯一一个。觉醒的超凡者，他的精神感应到了有股强大的力量正在接近。正当这群人准备对我下手时，一个黑色的柱子就从他们脚下的地面上破土而出，直接将其撕碎，掉在地上一堆渣渣。旁边一人认出这是条地龙，随着地龙的一声咆哮，瞬间就将众人给震晕。而认出地龙那人在昏倒前一刻想起来自己曾经在报纸上看过，南方一个小镇上出现过地龙，把当地的清除局连同小镇一起毁掉。就算四星的超凡者赶过去，也只是把地龙赶跑。今天大家都要死在这里。我心想，刚连上怪物网络就被一个不得。了的东西盯上，想要干掉他们的王真是任重道远了。看着地龙又向我攻来，我便徒手抵挡，但肌肉强度等级差太多了，根本挡不住。不过我马上发现这地龙好像就一根触，我的手又迅速恢复，并伸出吞噬触手。我本是末世万千怪物的领主，从生成人类后保留了上一世的基因在左手，于是便隐藏在超凡者之中，通过不断进食怪物来升阶进化。由于参加试炼吞噬了太多的能量，于是左手开始向第三阶段进化。虽然进化成功连接到了怪物网络，但也被一条强大的地龙通过网络锁定，而外面。这些参加试炼孩子的家长还在焦急等待。至于用我家属的身份也在内，他感觉到试炼场内已经停电十分钟了，便把里面的异常告知了工作人员。家长听后也是心头一颤，工作人员也吃了一惊。这个小姑娘怎么知道里面的情况？至于解释说自己的超凡能力是雷电，所以可以感知到。正当工作人员准备刁难之余时，突然感到一阵强烈的威压，大厅内其余人只觉得心脏剧烈疼痛。这突然的心悸和长时间的断电，只能说明试炼场内一定出了状况。趁着工作人员瘫软在地之余，便闯进去。里面工作人员表面上在抢修大门，好让里面的孩子出来。其实他也知道里面怪物不受控制，打开大门自己也得死，所以打算慢慢修，等待清除局到来。这时候，至于也来到了控制室内，主管看到后便让他滚出去。至于解释说自己是拥有 95% 超凡基因的新生，而且能力是雷电，可以让这里恢复电力。主管一听是个新生，连一阶超凡者都没达到，体内根本存不了电力。我身体里是没有电，但只要。
我在城市中就能有无限的电能可用。说罢，整个城市的电力开始向试炼场汇聚，而且还都是肉眼可见的电元素。自己摸一下都疼得要死，这小女孩居然可以承受这么多。这才想起最近确实冒出个 95% 基因的超级天才。随着机器开始逐个恢复主管盾本的尿，如果真让他恢复电力，打开大门自己也要遭殃。虽然他是超级天才，但连一阶都还没达到，肯定对付不了里面的怪物。老子只是来打工的，不是来送命的。想罢就说这样会损坏学院财产，让至于停手。见他还在向前，便让维修队掏出手枪。试炼场内，我用领主之炎对地龙发动攻击，没想到这地龙的牙齿连领主之炎都不怕，而且还一口咬在我的手掌。随着一用力，将我手掌撕成两半。虽然我的身体可以迅速恢复，但每受伤一次都会被他吞噬一些基因力量。如果再被啃几次，自己三阶进化都要终止了。必须想办法避开他那锋利的黑牙。虽然我的触尾连他的皮都咬不破，至少能抓住他。准备用领主之炎烧掉表皮，看能不能挖点里面的肉吃。下一秒，地龙的操作直接让我目瞪口呆。只见他身后的皮肤上也瞬间长出黑牙，直接将我整个人给刺穿。事到如今，只好拼了。我直接强忍疼痛，将领主之炎开到最大功率。地龙一阵吃痛，张开血盆大口向我袭来。情急之下，我动用了全身的能量加持领主之炎。我本是末日后的怪物领主，虽然重生成人类后左手保留了基因，但每天需要进食怪物来维持理智。可没想到，觉醒怪物网络后就引来强大的地龙，并且让万千怪物臣服的领主之炎都烧不穿他的皮肤。就在这时，至于发现试炼场中有异常，便闯了进来。看至于年龄小，以为这么多枪够吓尿他。突然一阵强大的威压从试炼场中传出，保安一不小心就走火开了枪。其他保安听到枪响，跟着开枪。主管心想，这下子完蛋了，学院肯定要追责。看子弹齐刷刷朝自己飞来，至于操控电流在自己周围飞速旋转。众人还以为第一颗没打中是他运气好，可接下来的子弹全都没打中，真的就只是运气。至于同时也发现让电高速旋转就可以产生磁场，众人心中暗叹：这个 95% 的超凡基因简直不是人类。雷电真的能这么玩吗？更离谱的是，在这么强大的威压下，他居然不受一点影响。之所以至于不被影响，是因为超凡基因越多的人，对怪物威压的抗性就越高。下一秒，至于就将整个试炼场的电力恢复，并让他们开门。而在二层想要害我的主管也感受到了威压，工作人员告诉他电力已经恢复了，他很是惊讶，是谁？修好一层的线路，还将二层的也连上。工作人员看设备可以正常运行，就要把门打开救人。主管心中顿时就起了杀意，可没给他反应的机会，就有人按下了开门按钮。他心想，借怪物之手杀死我的计划就这样失败了，于是便急忙跑去试炼场屋顶的投放口，看看我死没死。至于这边通向试炼场的大门也被打开，他毫不犹豫的就冲进去找我。当他看到场内的场景后，直接原地呆住。这种庞大的生物虽然在末日后很常见，但在此刻稳定的人类社会都是藏在地下的。人群中有人认出，这就是报纸上说过的地龙。而此刻的我还在与地龙激烈的缠斗，至于突然眼睛开始变为紫色，全身聚集雷电。下一秒，试炼场再一次的断电了，因为全部电能此刻正疯狂的向至于体内汇聚，紧接着城市也开始停电。清除局总部发现整个城市的电力都在向试炼场聚集，马上派遣清除者和救护车，还有学院的四星超凡者前去救援。地龙遭受到如此强大的电压，被麻痹不能动弹，心想至于真是帮大忙啊！此刻地龙在全力阻挡雷电的侵蚀，我向后跳出他的攻击范围，并朝着他肚子再次动用领主之眼，然后用。手掌上的吞噬触手咬下了他的一块肉，不过至于由于觉醒基因不久，很快就支撑不住这强大的电力昏倒。主管看到这一幕后，心想真是天助我也，地龙的出现可以替他抹平想要杀死我的罪证。清除局至少还要三四分钟才能到，他准备趁着混乱神不知鬼不觉的将我除掉，马上下命令让试炼场所有拥有超凡力量的人去营救学生，这样就没有人能阻挡自己了。我看地龙被超凡者暂时阻挡，便准备带至于去安全的地方，但由于刚才吞噬了地龙的一块肉，三阶进化更加剧烈，根本无法再维持人类形态。这时，我的怪物神经突然感知到了危险，一个转身，用左手接住了飞来的合金。看来背后想害我的人终于忍不住出来，还偏偏要在自己即将变身的时候出来。我左手开始不受控制的疯狂变大，他那坚硬无比的合金就这样轻易的被我捏碎。眼前的画面已经超出了他的认知，分不清我到底是人还是怪物。我亲手杀掉了我最爱的女人，可她直到死前还在试图唤醒我。而我此刻已是末日后的怪物领主，被杀死后重生到末日前变回人类，每天只能靠吃怪物来保持人类状态。但是由于今天吃了太多高阶怪物，我的左手迎来进化。可就在这时，这场暴乱的幕后黑手出现，想将我杀死。而此时的我已经处于兽化暴走的边缘，眼镜男从未见过这样的超凡力量，不管是金木水火土还是冰风雷精神属性，都没有一个是能让手臂发生这样的变化。他一边想着，一边操控旁边的金水，将它们变成长矛悬于半空之中。下。一秒就齐刷刷的朝我后背袭来，我马上又放开了左手的压制，让这些金属都插进我的胳膊之中。他不敢相信眼前的一切，这样的手臂根本不是人类能够拥有的。然后他便看到一团蓝色火焰从我手臂中释放而出，他心想这究竟是什么火焰能将自己的金属全都融化？怪物是没有元素力量的，难道他是火焰系的超凡者？突然他像是想到了什么，
站的位置，怎料被他给闪身躲过。现在我的状态，人不像人，怪物也不完全是怪物，而他也没办法将我杀死，只能等清除局的人来了。到时候清除局看到我这个模样，一定会把我当做怪物。我也在竭力的抑制暴动的力量，但奈何体内能量太多，根本控制不了。这次的三阶进化要比上一世自己做怪物的时候更狂暴。由于刚才吃了口地龙，导致我手臂上也长出了锋利的黑牙。要是不能驯服他，我就不可能再恢复人形。眼镜男看我朝他攻击，便自信的唤出自己的金盾，却被我锋利的黑牙给轻松击碎。他瞬间明白自己的金属根本扛不住，更别提等到清除局的人来，自己要是再打下去，唯一的结局就是死亡。想罢就飞身向后跳去，准备逃跑。就算你侥幸躲过清除局也没有用，你现在是怪物，是人类的公敌，所有人看到都会杀死。正当他刚跑到门口之余，突然挡在了他的身前。你可看清楚，他现在可是怪物，难道你是他的同伙？闭上你的臭嘴，他不叫怪物。话音刚落，至于手上的雷电就击在了眼镜男胸前，直接又将他打回到了我的面前。我毫不犹豫的一掌将他给拍得粉碎，然后掌心开始疯狂的将他吞噬。突然，我听到身后地龙被击退了回来，意识到清除局此刻应该已经到了。我赶忙让至于离我远点，不要被清除局的误会。我的左手现在已经不知道还能不能恢复人形，可他不但没走，还过来紧紧的抱住了我的手臂，不禁让我想起上一世全世界都在攻击我，唯有他还愿意站在我身前，试图将我唤醒。可就在这时，门外传来了清除局的声音。我本是末日后的怪物领主，虽然重生成人类后左手保留了基因，但每天需要进食怪物来维持理智。可没想到觉醒怪物网络后，就引来强大的地雷。主管马上让三个炎系三星超凡者结成盾牌，争取一点时间，好让自己先行逃走。下一秒，他就被地龙给分成两半。众人看到，就连三星超凡者组成的防御都不堪一击，顿时炸开了锅。现在只有一个念头在他们脑海里，那就是逃。可地龙似乎并不想放走这些美味大餐，一声咆哮携带着的威压，让众人全部跌倒在地。此刻他们才意识到自己有多弱小，就连逃跑都办不到。可突然，他们看向大门位置，好像是看到了希望。一个手拿水管的女子径直的走了进来。当她看到地龙后，也是略微吃了一惊。紧接着，水管中就喷射出高压水。半小时前，自己可是在相亲，结果被这只地龙给坏了好事，心中怒火中烧。当众人看到女子朝着他们无差别攻击，心中想死的心都有。但是水刃到他们跟前时，却都避开了他们，并没有造成伤害，却给身后地龙的身上留下一道深深的伤口。有人认出这元素如跳舞的精灵，又如狂暴的魔鬼。这就是传。传说中四星超凡者的标志元素生命，也终于想起眼前这位女子正是学院最强守护者，拥有百分之九十一超凡基因的四星超凡者上官葵。还没等他们高兴，就看到地龙的伤口正在以极快的速度愈合。上官葵让他们先行出去把里面的情况告知后来的超凡者。身为学院最强者的他，有绝对的信心面对这只地龙。画面来到试炼场内部，眼看清除局的人就要进来了，我的手臂却还未恢复。至于便让我先藏起来，自己出去阻挡一会儿。他看到清除局的人后，马上开始装可怜，跑去寻求帮助。而我感知到这三阶的力量至少是二阶的十倍。以往三阶怪物的体型都会变得非常大，来承载狂暴的基因。我必须尽快压缩力量，恢复人形。正当我准备先让骨头进化的更强时候，发现我体内那百分之一的超凡基因在吞噬先前吃掉那个胖子超凡者的基因，从而让那百分之一的超凡基因直接觉醒了。于是我便利用超凡基因稳住怪物基因，有序的引导他们，先让自己的骨头进化。当基因力量灌入骨头后，我感受到了这股力量，是先前那条地龙坚硬又锋。力的黑牙，而至于为了拖延时间，带着超凡者去搜救其他幸存者。可没过一会儿，全部幸存者就都被救了出去。突然听到试炼场内传来一阵响动，至于正准备阻挡，却被拦下，让他推到安全的地方。此刻他下定决心，如果我被发现的话，他就陪我一起浪迹天涯。两名超凡者听到动静后，便朝着我躲藏的地方走来。我不慌不忙走出来，说自己刚从昏迷中清醒，然后悄悄告诉至于自己已经压制住，并且现在全身的骨头进化成了地龙黑牙状态。虽然强度完全没办法跟地龙相比。紧接着从超凡者对话中得知地龙。被打跑了，他们在庆祝。现在只有我知道，他们引以为傲的四星超凡者才能打跑地龙，只不过是魔神的一根小小触尾而已。那深藏在地底的怪物远远超出了人类的认识。现在自己能做的就是不停的吞噬变强。在这之前，我得潜藏到这些超凡者之中。我本是末日后的怪物领主，虽然重生成人类后左手保留了基因，但每天需要进食怪物来维持理智。虽然刚吞噬了一条地龙的能量后成功三阶进化，但我明白想要对抗地底深处的魔神还远远不够。现在能做的只有隐藏在超凡者中获取资源。上一世身为领领主的我深刻明白资源的重要性，为了争夺仅有的资源，同类之间经常爆发战争。看来留给自己的时间不多了。至于问我还想要多长时间盯着别人的三十六地看，我告诉他自己口中所说的时间不多，不是这个意思。一年后世界会发生翻天覆地的变化，所以在那之前，至于你必须进化为五星超凡者。可现在世界上最强的只是四星巅峰，五星有怎么样的力量，人类都还不知道。我告诉至于接下来自己会在他身边一直帮助他，听得他小脸一阵通红。至于这 
之九十五的基因虽然是百年一遇的天才，但同样也就意味着想要进阶需要消耗极其庞大的资源。先前被我救了的卡拉咪们这时从学校里走出来迎接。原来学校破例让这次地龙事件存活下来的人当做通过试验，所以他们才能继续留在学院读书。随后又问我身旁这人是谁，我把志宇简单的介绍了一下。可当他们刚听到志宇的名字后，都大吃一惊。志宇虽然还没入学，但是名字已经响彻整个学院了。拥有史上最多百分之九十五超凡基因的天才少女，我们还被这群卡拉咪给误会成亲密关系。我们两人一口同声的说：“怎么可能？”又一口同声的解释：“我们只是发小。”可他们看着我两个共用一个行李箱，表示根本不信。中卡拉咪提议要我们入学后暂时与他们组队。他解释说，学院在新生入学后都会进行一次资源争夺比赛，给每个新生发一份资源，三小时内各凭本事互相争夺。而他觉醒的精神感应可以避开新生中的高手。可还没等他说完，就被大卡拉咪给打断，因为他知道他们这种续读生和基因低的人都会被针对，而且这届还有个百分之八十八基因的天才已经成为了新生老大。他们的目标是把所有低于百分之五十人的资源拿走，百分之五十以下的超凡基因很难觉醒，会和他们实力相差悬殊。而我只有百分之三十九，小桃也只有百分之四十一，而你也只是刚刚够百分之五十而已。我们绝对不能拖累大哥。听到这里，我和志瑜交换了一下眼神，正愁没资源呢，就送上门来了，还附送了几个小可爱，培养一下以后做诱饵，只要帮他们变强，就会心甘情愿。帮我们清除障碍，这不就用友情的枷锁锁死他们了吗？我和志宇可是从小一起长大的，对方一个眼神就明白其中的含义。于是我就开口提出和他们组成团队。大卡拉咪急忙说：“不用可怜他们。”我用坚定的眼神告诉他：“是个非常优秀、非常好用的伙伴。”这一下把他感动的都说不出话来。不过你们加入我的队伍，那目标会有一点点变化。我问他：“如果有个人不小心拿到了所有人的资源？”至于接着又说：“那这些资源是不是全都归他呀？”中卡拉咪回复是的同时，心中感觉好像哪里不对劲。说罢，我就让他们带我去办入学手续。大卡拉咪最后。还问了一下我的超凡基因百分之多少，我只是告诉他，很快你们就会知道大概还会下一条。我本是末世后的怪物统领，重生成人类后保留了上一世百分之九十九的基因，但我知道一年后世界会发生翻天覆地的改变。为了变强，我便混进学院获取资源进化。可第一天上课就被老师认为是个只有百分之一超凡基因的废物，于是便打算让我上台当众出丑。我虽然只有百分之一的超凡基因，但是它的背后可是有百分之九十九的怪物基因做支撑。本来第一天上课来的是一位教基础的老师，上来就拍桌子，严肃的说道：“一年。”内无法觉醒超凡力量的都会被赶出学院，并且还说我们这一届相当特殊，因为历史上最高超凡基因百分之九十五的携带者就在这一届，同时还有一位历史最低百分之一的家伙也在这一届。说着就让这位跟普通人没区别的百分之一站起来，让大家认识一下。众人纷纷四下环顾，都想看看这个废物到底是谁。这也太惨了，肯定会被全班同学针对的。我站起身介绍自己就是那个百分之一，并且觉醒了精细超凡力量，因为先前我吞噬了一名想害我的精细超凡强者，刚好让我空缺的那百分之一的基因进行了觉醒。老师。听到后内心也很是惊讶，因为低于五十就很难觉醒了，更别说百分之一。想罢又让我上台配合他讲一下课。我嬉皮笑脸的问他辅助教学得有奖励啊，老师也爽快的答应课后争夺比赛多给我一份资源，同时也提醒说我这种废物拿两份资源大概会成为噩梦吧。接着开始讲超凡力量的一些基础知识，只要我们控制超凡力量，将外界的元素储存在基因内，能做到不让元素流逝，就相当于成为一星超凡者了。说着拿起一根实心金属长条，又介绍说超凡基因能容纳的元素也是有限的，百分之一的话这点就差。差不多了，说我这辈子就只能控制这点金属，先自己熟悉一下。超凡力量和元素力量在我脑海里既陌生又熟悉，这是上一世自己这种顶尖怪物才会逐渐拥有的东西。难道说怪物的尽头是超凡？没等我想完，老师又说超凡基因占比越多就越容易修炼，占比的高低就决定了你未来的成就。从百分之九十开始，每多百分之一都会有巨大的提升。人类最强大的四星超凡者百分之九十一的上官奎能在水中呼吸，我们班的至于同学现在至少能免疫三千伏电压，如果有百分百的基因，恐怕就能称之为神。等他讲。完，我便问他是不是要这样操控元素，他正准备说我这样是无法引导金属性，转身看到我熟练的操控元素在体内进进出出，愣在原地。此刻他心想我的觉醒难道不是奇迹般的意外吗？并开口说我要么有万中无一的智慧，要么有万中无一的运气。说罢，瞬间绽放了他那百分之八十的元素之力。百分之八十和百分之一的区别就是八十人围殴一人，不需要排兵布阵，但是群殴就是绝对的碾压。弱者要做的就是躲在强者的背后。台下的众人看到后为我捏了把冷汗，更多的是准备看我的笑话。而在我上一世的记忆里，这个老师就是死。在我的手，生死关头，他还真把后背留给学生独自断后。可老师这边看怎么用力都无法将我压制，已经开始慌了。看他满头大汗，我才明白他一直想用元素力量压制我。我虽然只有百分之一的超凡基因，但是他的背后可是有百分之九十九的怪物基因做支撑。老师的这点威压我根本感觉不到。不过看在这个老师挺令人敬佩，而且如果自己暴露，别人就不来欺负我，该怎么办？于是我便假装抵挡不住，向后倒去。老师也察觉到刚才根本就是一座大山在他面前，可那座大山却突然消失了。台
知道你百分之一的超凡基因哪来的底气。我本是末日后的怪物领主，重生成人类后，虽然保留了上一世的基因，但我知道一年后世界就会发生翻天覆地的变化。为了获得更多的进化资源，便选择加入超凡学院。而新生中的老大是拥有百分之八十五超凡基因的鱼熊，他号召超过百分之六十的新生组成联盟，准备在不久的掠夺环节抢走其他新生的资源。这时他走到我面前，想让我加入他们。其实他真正的目的是想让治愈入伙。如果拥有治愈这个百分九十五超凡基因的大杀器，就高枕无忧了。我听后放声大笑，说到底你们也不过只敢持强凌弱。鱼熊听后脸色顿时黑了下来。你不过是超凡基因只有百分之一的废物，能通过最后的试炼，只是因为治愈保护了你。我看他如此恼怒，就嘲讽他，难道这就破防了吗？他转头撂下狠话，一定会将我们这些弱鸡一网打尽，请千万要加油，要我等你。一旁的老师看出来我是故意激怒的他，然后宣布新生资源争夺正式开始。所有同学上台领取资源兑换券，然后去校外树林集合。只有一个小时的时间，而且不能走出树林。这时无印却不想跟着大卡拉咪兄妹一起来投奔，因为鱼熊向他抛出橄榄枝，想让他也加入强者联盟。大哥能带我们走得更远，可是他终究只有百分之一的超凡基因，怎么面对这么多强者？说罢就转身投靠了强者联盟。看他还想说什么，妹妹开口道：“算了，人各有志，不必强人所难。”而我和至于这边已经被强者联盟给团团包围。虽然我只有百分之一的超凡基因，但是已经觉醒。而他们基因占比高，但都还是新生，没有觉醒，所以不敢轻举妄动，再等他们老大抢。鱼熊由于是水系超凡者，人体百分之七十都是由水组成，所以没人可以逃得过他的感应。他就靠着强横的实力抢夺那些散落的新生，而他的强者联盟也三两人成小队，疯狂的抢夺其他新生的资源。就当鱼熊准备前往下个地点时，被凡世仔挡住去路，正准备去找你呢，居然自己送上门来。那我就测试一下你这个没经过基因测试的凡家少爷有没有资格加入强者联盟。而凡世仔此行的目的也是来测试鱼熊有没有资格做自己手下。下一秒，一只巨大的火手就向前扑去，鱼熊感觉他就是当大少爷被宠坏了，不知天高地厚。他的水元素在火手面前竟然瞬间被蒸发，他不敢置信的看着眼前一。一切难道水不是克火？而这边我看强者联盟已经把资源收集的差不多了，心中想，看来是时候将这些资源收入自己口袋。没想到强者联盟先一步召集好人手将我围住。先前他们不敢动手，更多的原因是因为害怕治愈。但是现在自己这么多人已经来了，就没什么好怕的。想罢，一个箭步就朝着治愈攻去，但却被我给轻松拦下。被我抓住的小黄毛感觉到了不对劲，疑惑为什么我只有百分之一的基因，但力气却这么大。同时，至于告诉我他定位全部敌人还需要一分钟。我告诉他，既然他们已经发现开始围攻我了，就不用隐藏，大大方方的。电死他们丫的！小黄毛赶忙喊身后的同伴上前阻止治愈。可至于此时开口说道：“我本是地球末日后的领主，虽然重生成人类后保留了上一世的怪物基因，但我知道再过一年世界将会被彻底改变。于是就隐藏在人类中，加入超凡学院，获取更多的资源进化。可现在却在新生资源争夺环节被强者联盟包围。他们不知道的是，至于早就开始偷偷的用定点雷霆锁定他们。我告诉他，既然已经被发现了，那就不用隐藏，快点锁定了。小黄毛也发觉到了异常，赶忙喊身后的众人一起上。只要觉醒的都用上超凡力量。”可还没等他们冲到跟前，就被治愈的定点雷霆击倒在地。强者联盟其他的人一看事情不妙，转身就跑。但是他们身上已经被治愈标记了，静电一定会被雷劈到的。下一秒，强者联盟除了鱼熊外，全军覆没。然后那些被强者联盟抢夺了资源的新生也找了过来。我开口说道：“别听他们 PUA， 你们我已经帮你们报仇了。他们手中全部的资源都已经被我抢到手，现在你们的起点都是一样公平的。”说罢，我就让治愈把电元素扩散出去寻找鱼熊。很快他就探查到远处一个水系跟一个火系在打架，而鱼熊这边已经被凡世仔的火手压制的。没有一点办法，可他仍旧不肯屈服。凡世仔见状，又加大了几分力度，让火手将他攥住。鱼熊没想到，这位凡家的少爷居然强悍到这种地步。下一秒，他整个人被凡世仔在空中甩来甩去。他也没想到，鱼熊能在自己几千度的高温下坚持这么久。鱼熊心想，这差距太大了。果然，在凡家这种世家面前，根本没有公平可言。不过，凡世仔突然将他给放了下来，并且说他现在有资格做自己的手下。他解释说自己已经是超凡三星，按实力完全可以毕业了，能在自己火手下坚持这么就算是不错了。你都三星了，为什么还要来学习？你们。争夺的资源对我来说唾手可得，我是来替凡家争取你这样的优秀人才。鱼熊考虑了一下，感觉还是要背靠大势力才能前进。正当他准备接受凡世仔抛来的橄榄之时，一道高压电流穿过错综复杂的树林，正向他袭来。当他们察觉到时，已经来不及了。身负重伤的鱼熊根本抵挡不住，瞬间就被电倒在地，不能动弹。凡世仔用火手抵消掉定点雷霆后，立马就察觉到这是治愈释放的。我让大卡拉咪兄妹先去收集散落的资源，自己则是跟治愈过来找凡世仔。鱼熊一边抽搐，一边感叹这电太霸道了。凡世仔看我们。过来后开口喊了声“至于”，至于以为他。
他又想让自己加入樊家，直接开口拒绝。不，我是想告诉你，我尊重你的选择，并且我会等你做出正确的选择。我让之余去休息一下，现在的他还不是三星超凡者的对手，正好也测试一下自己那百分之一的超凡力量能到什么程度。随着庞大的热炎拍下，凡世仔心中一阵得意，可马上他全身的神经瞬间紧绷。樊家少爷有点慌张啊，你是不是很少被人近身？我本是末日后的怪物领主，重生成人类后，体内保留了上一世的基因，而如今在资源争夺环节遇上了新生中的最强者。他靠着百分之九十的超凡基因实力堪比三星超凡者，但马上就被眼前的一幕惊呆。只见我闪身冲到他的跟前，问他是不是很少被人近身。可令我没想到，他居然可以同时控制两只赤炎之水。然后他便迅速的合上双手，将我整个人都包裹在内。地上的鱼熊这时才看清凡世仔真正的实力，马上我就挣脱了火手的束缚，飞身朝他冲来。鱼熊更没想到的是，我居然可以挣脱两只火手，毫发无损。要知道他自己仅仅被一只火手就给打成重伤。凡世仔看我冲来，不慌不忙的使出赤炎牵手，那两个大火手就分散成数不清的小手朝我袭来。我发现虽然火手的数量变多了，但是强度却减弱不少。我用只有百分之一的超凡精刃挨个将他的火手全部斩断。他不明白我为何有这么丰富的战斗经验，根本不像刚觉醒，闪身躲过我的迎面一击后，才察觉我手中的精刃异常锋利，心中想虽然不能在学校里闹出人命，但是受伤就难以避免了。想罢，他就用尽全力想抓住我的精刃，然后直接超凡力量相碰，用自己百分之九十的超凡力量来冲击我的百分之一。只要超凡基因爆掉，没一年半载根本无法恢复，到时候就没人再在自己前面碍眼了。可任凭他怎么用力，我根本感受不到丝毫的压力，因为我在那百分之一的超凡基因身后，还有百分之九十九的怪物基因做支撑，而他则感觉我此时基因的强度堪比他四星的叔叔，但我却突然假装打不过他，跌倒在地。你是我们这一届最强的人，我甘拜下风。他虽然不知道我在干嘛，但是这样一来，他也不好再动手了。马上资源争夺赛到了结束的时候，导师让大家把抢到的资源全拿去资源部换取资源。台下众人一个个都捶胸愤愤，咬牙切齿。只有我开开心心的上交了七十八张资源券。七十八张并不是我的极限，而是班里只有七十九个人。导师看向凡世仔，问他那里是不是还有一张，可他却怎么也找不到身上的那张哪去了。我站出来说自己刚才被世仔打败时，看到地上有一张，实在不好意思，你看是不是你的还给你？他转头说送给我了，心中暗自发誓一定要将我弄死。领完资源后分给了大卡拉咪兄妹六份。往年他们只有被抢的份，从未见过如此多的资源。就在我要走时，小卡拉咪叫住了我，问到我原本应该能打败凡世仔了，可为什么最后要放水让他赢？他可是凡家的少爷，厉害的紧。我们得到资源就够了，没必要那么快逼急他。走了一会儿后，大卡拉咪看我还往前走，急忙喊住了我，说再往前走就是女生宿舍了，咱们应该往这儿走。我解释说，由于至于百分之九十五的超高基因，学校怕他误伤，同学安排了单独的宿舍。我知道啊，但那是至于的宿舍，又不是你的。搜个大嫂的宿舍呀，然后大声喊大哥大嫂晚安。本来还想再解释至于只是自己的发小，但我已经累了，转头也说了声晚安。接下来就是教至于如何快速的吸收资源，好迎接一年后的世界末日。至于感觉我好像变得和以前有点不一样了。我亲手杀死了自己最爱的女人，可她直至死前都试图将我唤醒。然而此时的我已是末日后的怪物领主，被其他统领察觉到异样后唯殴致死。再次醒来后，发现不仅穿越到末日前成为人类，而且左手还保留了上一世的怪物基因。但我知道一年后世界将会发生翻天覆地的变化，于是就带着至于加入超凡学院，以便获取更多的资源。就在不久前的新生资源争夺环节，我们两人抢走了全部新生的资源。我告诉至于，虽然人类无法人工制造出超凡力量，但却能从动物身上提炼出生命原液。听起来就跟。怪物吃人一个道理，虽然资源部的人说一天一管是最佳的使用效果，但我喝下去根本不顶饿。我告诉至于这些你不用管，使劲喝，以最快的速度进阶一星。然后我就让至于攻击我，看看他现在能达到什么程度。他看着我愣愣出神，感觉最近的我像是变了个人。我看他半天没反应，平时的你老暴力了不会下不了手吧？结果一不小心碰到了他的肌肤，下一秒就将他扑倒在身下。至于满脸通红的问我想干什么，我没有回答他，只是把脸贴了上去。他心想我怎么不像以前一样去找小姐姐，该不会想杀叔吧？你快起来，这个样子好奇怪。至于你身。你好香啊，我好想吃你！你在说什么傻话呀？转头一看，发现我半边脸已经变成了怪物，瞬间推开我，并向我释放高强度的电压。我解释说，由于他超凡基因占比太高了，所散发出的味道对异变的自己来说有致命的诱惑。然后我就准备出门狩猎怪物来获取能量精华。至于丢给我个口罩，让我干坏事的时候戴上。现在的自己是怪物三阶的初期，使用领主之言的话，可以干一干三阶巅峰的怪物。只要小心点，把怪物画的左手隐藏好的话，其他人就只会认为自己是个火系的超凡者。就在这时，一种熟悉的感觉让我心头一颤。立刻将左手的领主之言给隐藏了起来，然后随着心脏一阵剧烈跳动，才感知到正是先前那条地龙，此时就在学校周围的地下，并且因为刚才自己使用领主之言，已经被他给感应到。看来用不了多久就会被找上门来。人类现在根本不知道，最恐怖的生物并不是地龙，而且由人变成的怪物从未被真正的杀死。他们死后出现的烟是怪物的基因力量，然后
给卖掉换取生命原液。正在这时，他们车窗前突然出现了一个拳头，紧接着就将整部车头都给打进了地下。